नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील या ठिकाणी आज आपण सामान्य विज्ञान या विषयाची एक नवी सिरीज सुरू करतो आहोत तिला थोडस वेगळं नाव मी देतो आहे ते नावातच बरंच काही सामावलेलं असणार आहे ते म्हणजे सायन्स पिक्चर व्ह्यू असं आपण त्याला म्हणतो आहे विज्ञानाची सोपी गोष्ट आपण त्याला म्हणतो आहे मित्रांनो आपल्या ज्या नोट्स आहेत सामान्य विज्ञान सामान्य भाषेत यावरचे काही लेक्चर्स मी यापूर्वी टाकलेले आहेत विज्ञानावरील त्याच्यानंतर क्रमिक पुस्तकावरील काही लेक्चर्स आपण या ठिकाणी टाकलेले आहेत परंतु तरीसुद्धा आम्हाला वाटत होतं की विद्यार्थी मित्रांना मग ती यू पी एस सीचे असेल राज्यसेवेचे कंबाईन एक्झाम सरळ सेवा पोलीस भरती किंवा विविध क्लास थ्रीचे एक्झाम्स या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान हे सोपं वाटावं म्हणजे तुम्ही ज्या उत्सुकतेने इतिहासाचा अभ्यास करतात ज्या उत्सुकतेने भूगोलाचा अभ्यास करतात ज्या उत्सुकतेने चालू घडामोडीचा अभ्यास करतात त्याच पद्धतीने अत्यंत सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला विज्ञान या ठिकाणी तुमच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे असा माझा उद्देश होता आणि त्याच्यातूनच या ठिकाणी एक दर्जेदार विविध संदर्भ स्रोतांचा सहारा घेऊन त्यांचा वापर करून मी या ठिकाणी एक एक टॉपिक तुम्हाला अत्यंत सोप्या भाषेत म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला मुख्यतः आकृती असणार आहेत चित्र असणार आहेत डायग्राम्स असणार आहेत याच्यातून आपल्याला एक एक टॉपिक कव्हर करायचा आहे जो की तुम्हाला दीर्घ काळ स्मरणात राहील तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होईल मुख्यतः कारण विज्ञानामध्ये कन्सेप्टला फार महत्व आहे त्या जर तुम्हाला कळाल्या नाही तुम्ही जर फक्त रट्टामार पद्धत अवलंबली म्हणजे समजून न घेता जर फक्त पाठांतराचा प्रयत्न केला तर तो फसवा असतो तो दीर्घ काळ तुमच्या लक्षात राहत नाही त्यावरचा उपाय म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला पिक्चर स्क्यू पिक्चर व्ह्यू या मेथडने जायचं आहे तर बघा आजचा आपला जो टॉपिक आहे तो आहे रोग ज्याला आपण डिसीज म्हणतो मित्रांनो म्हणजे सामान्य विज्ञानामध्ये तुम्ही बघतात भौतिकशास्त्र आहे रसायनशास्त्र आहे आणि जीवशास्त्र आहे या जीवशास्त्राअंतर्गत एक सब टॉपिक असतो तो म्हणजे आरोग्यशास्त्र आणि त्या आरोग्यशास्त्रातील एक अत्यंत महत्वाचा घटक आपण ज्याला म्हणू शकतो तो म्हणजे रोग मित्रांनो आपल्याला आज विविध डायग्राम आलेख रेखा कृत्या यांच्यातून रोग हा टॉपिक समजून घ्यायचा आहे बघा तुम्ही जर बघितलं तर रोगावरची एक व्याख्या वारंवार विचारले गेलेली आहेत किंवा तुम्हाला ती माहीतच असली पाहिजे की बाबा रोग म्हणजे नेमकं काय तुम्ही आपल्या समाजामध्ये फिरत असतात तेव्हा एखादा व्यक्ती म्हणतो अरे मी धडधाकट आहे मला कोणताही आजार नाही मी सहा महिन्यापासून मला कोणते दवाखान्यात कधी ऍडमिट व्हावं लागलेलं नाही ओके आहे ठणठणीत आहे माझी तब्येत म्हणजे थोडक्यात तो काय म्हणत असतो मला कोणताही रोग नाहीये माझ्यामध्ये रोगाचा अभाव आहे परंतु आपली जागतिक आरोग्य संघटना जी आहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन जी आहे ती म्हणते की फक्त रोगाचा अभाव म्हणजे आरोग्य असं नव्हे तुम्हाला आरोग्य माझं आरोग्य चांगलं आहे वेल हेल्थ आहे असं म्हणायला फक्त रोग नसणे याला तुम्ही आरोग्य म्हणू शकत नाही मग कशाला म्हणायचं आरोग्य माझं आरोग्य चांगलं आहे असं केव्हा तुम्ही केव्हा ठामपणे म्हणू शकतात तर त्यामध्ये चांगल्या आरोग्याची स्थिती असण्यासाठी तुम्हाला तीन घटक जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेले आहेत मित्रांनो या ठिकाणी जागतिक आरोग्य संघटनेचा उल्लेख आहे म्हणून तुमच्यासाठी एक लहानसा प्रश्न विचारतो आहे की जागतिक आरोग्य दिन आपण कोणत्या तारखेला साजरा करू ज्याच्यावर पुन्हा पुन्हा प्रश्न आलेले आहेत जागतिक आरोग्य दिन नक्कीच तुमचं कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर मला अपेक्षित आहे तर चांगलं आरोग्य चांगल्या आरोग्यासाठी काय काय बघितलं जातं पहिलं म्हणजे तुमची शारीरिक स्थिती कशी आहे मान्य आहे मी म्हणतो मग ही शारीरिक स्थिती आपलं जे ढोबळ अनुमान असतं ना प्रत्येक जण जो आरोग्याची व्याख्या करतो ना ती फक्त या शारीरिक स्थितीवरूनच करण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे तुम्ही म्हणतात माझं शरीर चांगलं आहे ओके मला काही लक्षणं दिसत नाहीये माझं आरोग्य चांगलं आहे ही सर्वसाधारण आपण शारीरिक बघतो फक्त पण आरोग्य संघटना म्हणते की मानसिक आरोग्य कसं आहे तुमचं मान्य आहे तुम्हाला कोणताही आजार नाहीये कोणताही रोग नाहीये परंतु मानसिक दृष्ट्या तुम्ही सक्षम आहात का तुम्ही सकारात्मक आहात का तुमच्यामध्ये ती ऊर्जा भरलेली आहे का तुम्ही असं संकटकाळी मेंटली त्या ठिकाणी स्ट्रॉंग राहू शकतात का हे सुद्धा आरोग्यामध्ये अपेक्षित आहे आणि तिसरा मुद्दा येतो सामाजिक सोशल तुम्ही सोशल वर्कमध्ये सहभागी होता आहात का समाजाशी योग्य तुमची प्रतिक्रिया आंतरक्रिया आहे का काय आंतरक्रिया समाजाशी जी देवाणघेवाण आहे त्यांच्याशी जुळवून घेण्याची क्षमता आहे ती तुमची योग्य आहे का 
हे या ठिकाणी बघितल्या जातं आरोग्यामध्ये ओके तर आता मला वाटतं आरोग्याची व्याख्या तुम्हाला विचारली गेली तर तुम्हाला या ठिकाणी कोणतीही अडचण येणार नाही ओके म्हणजे आरोग्य तुमचं व्यवस्थित असावं आता मग याच्यासाठी तुमच्याकडे काय असलं पाहिजे तर आर्थिक आणि सामाजिक घटक सुद्धा गरजेचे आहेत सामाजिकदृष्ट्या तुम्हाला स्वातंत्र्य असलं पाहिजे आर्थिकदृष्ट्या स्वातंत्र्य असलं पाहिजे म्हणून मित्रांनो तुम्ही जर जागतिक पातळीवर बघितलं तर हा मूलभूत मानवी हक्क म्हणून आरोग्याला जाहीर केलेला आहे जागतिक स्तरावर हे लक्षात घ्या काय आरोग्य हा तुमचा फंडामेंटल राईट आहे मूलभूत हक्क आहे हे नीट लक्षात घ्यावं लागेल आता पुढे आपण जे म्हटलो रोग ज्याला आपण डिसीज असं म्हटलेलो आहे या शब्दाची नेमकी फोड कशी आहे तर डिसीज म्हणजे नॉट ऍट इज सहज नाहीये हे सगळं साधारण नाहीये किंवा डिपार्चर फ्रॉम हेल्थ तुमचं जे आरोग्य आहे त्याच्यापासून दूर जाण्याची स्थिती म्हणजे थोडक्यात डिसीज हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल थोडक्यात तुमच्या शरीरामध्ये जे काही जैविक कार्य घडत आहेत वेगवेगळ्या जैविक क्रिया घडत आहेत त्यांच्यामध्ये जेव्हा अडथळा येतो तेव्हा डिसीज निर्माण होतो तेव्हा रोग निर्माण होतो हे तुम्हाला इथे लक्षात असलं पाहिजे आता मित्रांनो दोन कन्सेप्ट पुढे तुम्हाला महत्वाचे लक्षात ठेवावं लागतात एक म्हणजे लक्षणे आणि दुसरे म्हणजे चिन्हे सिमटम्स अँड साईन्स आता लक्षणं नेमकं कशाला म्हणायचं आणि चिन्ह कशाला म्हणायचं बघा तुम्ही सर्वसाधारण जगता आहात परंतु तुमच्या शरीरामध्ये किंवा मानसिक स्थितीमध्ये काही अस्वस्थ करणारे जर बदल होत असतील तर ते रोगाचे लक्षणं असू शकतात त्याच्यानंतर तुमच्या रोगाचे अस्तित्व त्या लक्षणांमधून सूचित होत असते की बाबा काहीतरी ताप येतो आहे थोडक्यात ते लक्षण त्या ठिकाणी आहे आता या लक्षणांमधून रोग कोणता आहे हे नक्की कळेलच असं मात्र नाही लक्षणांमधून हे कळतं की बाबा कोणता तरी रोग झालेला आहे परंतु तो रोग निश्चित कोणता आहे हे तुम्हाला त्या चिन्हांवरून ठरवावं लागतं कशावरून चिन्हांवरून म्हणजे रोगाची लक्षणं याचं जर तुम्हाला व्याख्या करायची झाली तर एखाद्याला आजारी किंवा अस्वस्थ करणारे जे काही शारीरिक बदल असतात शारीरिक म्हणतो आहे मी काय शारीरिक बदल जे अस्वस्थ करत आहेत तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्हाला जाणीव करून देत आहेत की चला मी माझ्यामध्ये रोगाचा अभाव नाही त्यांना म्हणायचं लक्षणं ओके म्हणजे लक्षणांची व्याख्या आता लक्षणांच्या आधारे जेव्हा डॉक्टर रोग्यामध्ये काहीतरी पाहण्याचा प्रयत्न करतो त्याला आपण म्हणतो चिन्हे आणि हे जे चिन्ह असतात त्यावरून कळतं की नेमका आता आजार कोणता आहे लक्षणांवरून कोणता तरी आजार आहे हे कळतं नीट लक्षात घ्या लक्षणं आणि चिन्हांमधला फरक लक्षणांमधून कोणता तरी आजार आहे हे कळतं परंतु चिन्ह तो आजार कोणता आहे हे ठरवण्याचं काम करतं म्हणजे विशिष्ट आजार दर्शवण्यासाठी तुम्हाला त्या रोगाची चिन्ह कळाली पाहिजे साईन आर इंडिकेट इंडिकेटर ऑफ डिसीज डिसीज आजार दर्शवणार रोग दर्शवणार आजाराचं निश्चित दर्शक म्हणून तुम्ही चिन्हांना ओळखत असतात आणि प्रत्येक आजाराची ठराविक अशी चिन्ह असतात की बाबा हे चिन्ह असेल तर हा आजार आहे मग त्यामध्ये त्या तुमच्या शरीरामध्ये कोणते रोगजंतू आहेत कोणत्या एखादा जीवाणू आहे विषाणू आहे यानुसार तो आजार ठरणार आहे समजा तुमच्या शरीरात फुफ्फुस दहा आहे याचं चिन्ह कोणतं तर तुम्हाला खोकला येतो आहे तुमचे डोळे वगैरे पिवळे दिसत आहात आहे त्याच्यावरून तुम्हाला एकृत दहा आहे काविळ आहे हे ठरवल्या जाऊ शकत म्हणजे मित्रांनो काही वेळेस काय होतं लक्षणं समान असू शकतात परंतु चिन्ह वेगळे असू शकतात आणि हे चिन्ह ठरवणार आहेत की तुमच्या शरीरामध्ये कोणता आजार आहे मला असं वाटतं तुम्हाला लक्षणं आणि चिन्हांमधला फरक कळाला असेल ओके लक्षणांवरून आजार ठरवता येत नाही आजार हा चिन्हांवरून ठरत असतो हे या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे आता पुढचा मुद्दा फार महत्वाचा आहे रोगांचे प्रकार टाइप्स ऑफ डिसीज मित्रांनो तुम्ही जगामध्ये जर गेलात तर विविध प्रकारचे रोग तुम्हाला दिसून येतात आणि त्यांचं मग आपण वर्गीकरण करत असतो त्यांच्या वेगवेगळ्या लक्षणांवरून वेगवेगळ्या वैशिष्ट्यांवरून म्हणजे काही कालावधीनुसार काही रोगांचं वर्गीकरण केलं जातं काहींचं त्याचा प्रसार कसा होतो आहे त्याच्यानुसार केलं जातं काहींचं शरीरामध्ये कोणता रोग जंतू आहे त्याच्यानुसार वर्गीकरण केलं जातं काहींचं कारणानुसार केलं जातं म्हणजे ते संक्रामक आहेत का रोग तो की असंक्रामक रोग आहे हे तुम्हाला बघावं लागतं म्हणजे रोगाचे प्रकार या ठिकाणी फार महत्वाचे असतात आता तुम्ही म्हणाल मग कालावधीनुसार जो रोग आहे तो कसा तो प्रकार नेमका कसा ठरवणार तर 
एखादा रोग हा व्यक्तीच्या शरीरामध्ये किती काळासाठी राहतो आहे त्याच्या शरीराला किती काळ बाधित करतो आहे त्यानुसार त्या कालावधीनुसार त्याचा रोग ठरणार म्हणजे तुम्ही जर म्हटले तीव्र रोग ज्याला आपण ऍक्युट डिसीज म्हणतो जो अत्यंत कमी कालावधीसाठी आपल्या शरीरात राहतो आहे घातक आहे परंतु कमी कालावधीसाठी ओके म्हणजे या ठिकाणी लवकर तो बरा होणार पण बरा जर झाला नाही तर रुग्ण दागावू शकतो जसं क्वालरासारखा रोग असू शकतो इबोला आहे स्वाईन फ्ल्यू आहे हे तीव्र रोग आहे याच्यात आता तुम्ही करोना हा रोगही घेऊ शकता तीव्र कमी वेळेत त्या ठिकाणी येतो आहे शरीरामध्ये बरा झाला तर बरं नाहीतर मग रुग्ण दगावतो आहे आणि दुसरा असतो जुनाट रोग खूप कालावधीसाठी असू शकतो किंवा संपूर्ण आयुष्यभरही तो असू शकतो ओके आणि मग या ठिकाणी प्रयत्न केले तर तो बरा होऊ शकतो पण बरा झाला नाही तर या ठिकाणी सुद्धा रुग्ण दगावतो मग यामध्ये मधुमेह असतो लठ्ठपणा आहे क्षयरोग आहे कॅन्सर आहे जे की जुनाट रोग म्हणून आपण ओळखतो कालावधी आता दुसरा प्रकार असतो तो म्हणजे प्रसार रोगाचा प्रसार कसा किती होतो एखादा रोग त्याची उत्पत्ती झालेली आहे तो एका व्यक्तीला झाला एखादा रोग तो एका व्यक्तीपासून किती व्यक्तींपर्यंत पसरू शकतो यानुसार त्याचं वर्गीकरण केलं जातं किंवा त्याला प्रसारानुसार होणारा रोग म्हणत असतो म्हणजे बघा पहिला जर तुम्ही बघितला तर प्रदेशनिष्ठ रोग ज्याला आपण एंडेमिक डिसीज म्हणतो हे कसं एखाद्या विशिष्ट भागात होतो आहे त्याच भागामध्ये तो प्र प्रसार होणार तेवढ्या भागापुरताच राहणार जसा हत्तीपाय रोग आहे हा भारतात बघितला तुम्ही तर केरळमधल्या काही जिल्ह्यात आढळला होता त्याच्या बाहेर तो फैलला नाही याला काय म्हणणार आपण प्रदेशनिष्ठ रोग असं म्हणणार ज्याला एंडेमिक डिसीज थोडंसं त्याच्यापेक्षा तो जास्त पसरतो आहे त्याला आपण व्यापक रोग असं म्हणणार एपिडेमिक डिसीजेस असं त्याला म्हणल्या जातो म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जो माणसांमध्ये फैलावू शकतो त्याला आपण व्यापक डिसीज म्हणतो ज्याच्यामध्ये क्षयरोग आहे क्वालरा आहे टायफाईड आहे हे फैलू शकतात क्षयरोग एक व्यक्ती खोकतो आहे दुसऱ्या व्यक्ती लागण होते आहे अशाप्रमाणे व्यापक आणि तिसरा जो असतो तो म्हणजे सार्वदेशिक रोग मित्रांनो कोरोना हे त्याचं चांगलं उदाहरण आहे एड्स हे त्याचं उदाहरण आहे जो की सर्व जगभर फैलतो पूर्ण जगामध्ये तुम्ही कोरोनाचं बघितलं तीन चार महिन्यामध्ये पूर्ण जगामध्ये त्याचा प्रसार झालेला आहे ओके सार्वदेशिक त्याला आपण पॅन्डेमिक डिसीज असं म्हणत असतो कोरोनाला सुद्धा होऊ नये पॅन्डेमिक डिसीज म्हणून जाहीर केलेला आहे सार्वदेशिक रोग आपण त्यांना म्हणत असतो त्याच्यानंतर रोगजंतूचा प्रकार कोणता आहे कोणत्या रोगजंतूमुळे तो रोग झालेला आहे म्हणजे जीवाणू आहे समजा टी बी सारखा रोग आहे जीवाणूपासून होतो त्याला जीवाणूजन्य रोग तुम्ही म्हणणार ओके कांजण्यासारखा रोग आहे विषाणूमुळे झाला त्याला विषाणूजन्य रोग तुम्ही म्हणणार खरुजासारखा रोग आहे कवकामुळे होतो कवकजन्य रोग म्हणणार हिवताप आहे आदी जीवामुळे झाला आहे त्याला आदी जीवामुळे होणारा रोग तुम्ही म्हणणार म्हणजे रोगजंतूच्या प्रकारानुसार या रोगांचं तुम्ही वर्गीकरण करता आता पुढे शेवटचा प्रकार असतो तो म्हणजे कारण तो रोग कोणत्या कारणामुळे झालेला आहे ओके त्याच्या मागचं कारण कोणतं आहे त्यानुसार हा प्रकार पडत असतो आता बघा इथे जर बघितलं तुम्ही संक्रामक रोग की जे रोग रोगजंतूमुळे होत आहेत आणि त्यांचं संक्रमण होऊ शकतं त्यांना आपण संक्रामक रोग म्हणतो याच्यामध्ये साथीचे रोग साथ येते हवामानात विशिष्ट बदल झाला दूषित पाणी पिण्यात आलेलं आहे एकाच वेळी अनेक लोकांना होतो आहे त्याला आपण साथीचा रोग म्हणतो म्हणजे एनफ्ल्युन्झा असेल स्वाईन फ्ल्यू सारखा हागवण आहे क्वालरा विषम जोर डोळे येणे हे साथीच्या रोगामध्ये पुढे संसर्गजन्य रोग सुद्धा आहेत जे की एकमेकाच्या सहवासातून दुसऱ्या व्यक्तींना त्या ठिकाणी होणार आहेत हवे मार्फत म्हणून आपण त्याला टी बी आपण म्हणतो आहे क्षय रोग म्हणतो आहे स्वाईन फ्ल्यू म्हणतो आहे कोरोनासारखा रोग संसर्गजन्य आहे एका याच्यातून दुसऱ्या याच्यामध्ये सॉरी कोरोना हा संपर्कजन्यमध्ये जातो आहे कारण तो आपण बघितलेला आहे थोडंसं संसर्गजन्य आणि संपर्कजन्य दोन्हीचा मध्य मला वाटतो कारण की टच केलेला आहे एखादा जो विषाणू दुसऱ्या ठिकाणी पडला त्याला तुम्ही हात लावला संपर्काने सुद्धा होतो आहे आणि संसर्गजन्य याच्यामुळे की तुम्ही समजा उभ्या आहात आणि एखाद्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी एखादा शिंकला जो आजारी व्यक्ती आहे त्याला कोरोना झालेला आहे किंवा तो खोकला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला होऊ शकतो म्हणजे संसर्ग आणि संपर्क या दोघातूनही होणारा रोग म्हणून आपण कोरोनाकडे बघू शकतो तर अशा पद्धतीने हे रोग पुढे जर बघितलं तुम्ही संपर्कजन्यमध्ये मुख्यतः कुष्ठरोग असतो खरूज आहे इसब आहे गजकर्ण आहे नायटा आहेत जे रोग एकमेकांच्या संपर्कात गेल्यावरच होणार आहेत त्यांना आपण संपर्कजन्य रोग म्हणतो मित्रांनो हे सगळे झाले संक्रामक रोग दुसरा असतो तो म्हणजे असंक्रामक रोग ओके नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की म्हणजे 
ज्या रोगामध्ये कुठल्याही रोगजंतूचा समावेश नसतो जो शरीरामध्ये अंतर्गत काही कारणं आहेत शरीरामध्ये अंतर्गत काही बिघाड झाली त्याच्यामुळे जो रोग होतो त्याला आपण असंक्रामक रोग असं म्हणत असतो त्यामध्ये तुम्ही कॅन्सर म्हणू शकतात विविध ज्याला अनुवंशिक रोग आपण म्हणतो ते आहे मधुमेह आहे संधिवातासारखे रोग आहे रात आंधळीपणासारखे रोग आहे हे सगळे असंक्रामक रोग तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण पूर्णत हा ज्या काही तक्ते आकृती आहेत त्यांच्या मधून हा टॉपिक समजून घेण्याचा प्रयत्न केला मित्रांनो नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला विज्ञान आता तुम्हाला सोपं वाटायला लागलं असेल असं मला वाटतं आहे आणि नक्कीच तुम्हाला तसं वाटलं असेल तुम्हाला ही खरोखर माहितीपूर्ण आणि इंटरेस्टिंग असं लेक्चर वाटलं असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा ही सिरीज आपण पुढे कंटिन्यू करायची किंवा नाही नाही याबद्दलही तुमची मतं व्यक्त करा आणि तुम्ही जर नवीन असाल या चॅनेलला तर सबस्क्राईब करून पुढील नोटिफिकेशन बेल त्या ठिकाणी क्लिक करा मित्रांनो या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद